নবম শ্রেণীর সক্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তালুদার একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত তোমরা জানো তালুদার একাডেমিতে শতভাগ নির্মূল অ্যান্সারগুলো দেওয়া হয় তারই প্রেক্ষিতে তোমরা কিন্তু আমাদের চ্যানেলটিকে ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করে দিয়েছ আর এই ওয়ান মিলিয়ন যারা আছো মানে দশ লক্ষের যে পরিবার তোমরাই কিন্তু এই পরিবারের সদস্য তো আজকের ভিডিওতে আমরা ষষ্ঠ সপ্তাহের যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সেগুলো অ্যান্সারগুলো দেখবো তোমরা অলরেডি থামনেলে দেখে নিয়েছো যে কোন বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি দেখতে যাচ্ছ তো চলো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে নবম শ্রেণীর ষষ্ঠ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি দেখে আসি নবম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের ষষ্ঠ সপ্তাহের পার্থবিজ্ঞান বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার দেখার জন্য আমরা এখন কম্পিউটার স্ক্রিন চলে আসলাম তোমাদের দেখতে পাচ্ছ অ্যান্সার রেডি তো অ্যান্সারের আগে আমরা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন কী বলেছে এবং অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটি কী হবে সেটি দেখে আসি দু হাজার একুশ সালের ষষ্ঠ সপ্তাহের নবম শ্রেণীর জন্য পদার্থবিজ্ঞান যে বিষয়টি এই বিষয়টি শুধুমাত্র যারা সায়েন্সে পড়ো যারা সায়েন্স বা বিজ্ঞান বিভাগে পড়ো তোমাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্টটি করতে হবে অন্য যা এইসব বিভাগের শিক্ষার্থী আছে তোমাদের এটি করতে হবে না সায়েন্স এবং ক্যারিগরি শাখা মানে বোকেশনাল এই দুইটা শাখার শিক্ষার্থীদের আর অন্য শাখার শিক্ষার্থীদের এটা করা লাগবে না তো এই নবম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান এটি প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট যেহেতু এর আগে পদার্থবিজ্ঞান অ্যাসাইনমেন্ট হয়নি এটি প্রথম অধ্যায় ভৌত রাশি ও পরিমাপ থেকে প্রশ্নটি করা হয়েছে এখানে অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ যেটি কাজটি হচ্ছে তোমার পদার্থবিজ্ঞান বই তোমার যে পদার্থবিজ্ঞান বই আছে সেটির তেইশ নং পৃষ্ঠায় একটি চিত্র দেওয়া আছে সেই চিত্র অনুসারে একটি স্লাইড ক্যালিপার্স আর্ট পেপারের সাহায্যে তৈরি করে এর সাহায্যে একটি মার্বেল আয়তনের মার্বেলের আয়তন নির্ণয় করা স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে মার্বেলের আয়তন নির্ণয় করতে বলেছে যেহেতু সবার কাছে স্লাইড ক্যালিপার্স নাই তাই তারা বলেছে যে তোমরা যদি পারো তাহলে ওই তেইশ নং পৃষ্ঠায় চিত্র দেওয়া আছে সেই চিত্র দেখে তোমার স্লাইড ক্যালিপার্স তৈরি করবে এবং বলেছে যদি তোমার পরিমাপে দশ পার্সেন্ট আপেক্ষিক ত্রুটি থাকে তাহলে মার্বেলের আয়তন নির্ণয়ে শতাংশের হিসাবে ত্রুটি কীরূপ হবে গাণিতিক ব্যাখ্যা দাও এখানে মার্বেলের আয়তন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কাজের ধারা বর্ণনা দিতে হবে মানে একটু প্র্যাকটিক্যাল মতো কাজের কীভাবে তুমি কাজটা করো সেটা একটা বর্ণনা দিতে হবে আর এখানে শেষে বলেছে দশ পার্সেন্ট যদি আপেক্ষিক ত্রুটি হয় তাহলে মার্বেলের আয়তন নির্ণয়ে তুমি কত পার্সেন্ট ত্রুটি করেছো সেটা গাণিতিক ব্যাখ্যা দিতে হবে তো প্রথমে যেটা বলবো যে তোমরা যদি আর্ট পেপার দিয়ে স্লাইড ক্যারিপার্স তৈরি করতে পারো তো ভালো কিন্তু এটা তোমার অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে জমা দেওয়া লাগবে না স্লাইড ক্যারিপার্স জমা দেওয়া লাগবে না জাস্ট তোমার মান তো দেওয়া লাগবে না এই যে মার্বেলের আয়তন তারপর কত ত্রুটি হয়েছে এটা তোমার অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারে লিখতে হবে তো চলো প্রথমে আমরা স্লাইড ক্যালিপার্সটি দেখে নিই একটা স্লাইড ক্যালিপার্স কীরকম হয় একটা স্লাইড ক্যালিপার্স হয় একটা মূল স্কেল থাকে শূন্য থেকে দশ এবং এরকম দাগাঙ্কিত করা থাকে আর আরেকটা থাকে ভার্নিয়ার স্কেল মানে অতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম একক পরিমাপ করার জন্য এখানে ভার্নিয়ার স্কেল দেখা যায় শতকরা মানে বেশিরভাগই দেখা যায় যে শূন্য থেকে দশ দা ছোটো ছোটো ঘর করা থাকে অথবা শূন্য থেকে বিশ বা শূন্য থেকে পঞ্চাশ এরকম কাঠ ছোটো ছোটো ঘর করা থাকে এটা এটা হচ্ছে সূক্ষ্ম পরিমাপ করার জন্য ভার্নিয়ার স্কেলটা অ্যাড করা হয় কারণ আমরা দেখা যায় যে দুই ইঞ্চি বা চার ইঞ্চি সহজ পরিমাপ করতে পারি তারপর যেই ছোট মানগুলো সেগুলো পরিমাপ করার জন্য আমার বার্নির স্কেলের প্রয়োজন হয় এখানে এটাই দেখানো হচ্ছে তোমাদের এই চিত্র আঁকা লাগবে না আমরা জাস্ট তোমাদেরকে স্লাইড ক্যারিপার্স দেখতে কেমন সেটা দেখানোর জন্য এই চিত্রটা এখানে আনলাম তোমার যেটা আঁকতে হবে তোমাদের এই চিত্রটা আঁকতে হবে এই চিত্রটা তোমরা ভিডিও স্টপ করে এইরকম করে একটা স্কেল এঁকে ফেলো এরকম কালার করার প্রয়োজন নেই তোমরা পেন্সিল দিয়ে আঁক এঁকে ফেলো এখানে একটা স্লাইড ক্যালিপার্স দেখা যাচ্ছে এই স্লাইড ক্যালিপার্সের এই যে স্কেলটা দেখতে পাচ্ছ এখানে শূন্য দশ বিশ হ্যাঁ এক এক স্কেলে এক এক রকম কোন স্কেলে শূন্য এক দুই তিন কোন স্কেলে শূন্য এক দশ বিশ এরকম করা থাকে তো আমাদের এই স্কেলে শূন্য দশ বিশ এরকম করে দাঙ্কিত করা আছে এটা আমাদের মূল স্কেল আর এই যে ছোট করে ছোট যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের ভার্নিয়ার স্কেল এখানে শূন্য থেকে দশ ঘর কাটা আছে এখন আমাদের যে মার্বেলের আয়তন বের করতে বলেছে তো আমরা এখানে একটা মার্বেল রাখলাম মার্বেল মার্বেল রেখে মার্বেলের আগে আয়তন বের করতে হলে ব্যাস বের করতে পারবো আমরা এই স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে তো স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে আমরা ব্যাস বের করবো তো এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে মূল স্কেলে কত পার্ট এসেছে এবং মূল স্কেলের সাথে বানির স্কেলে কতটুকু পার্ট এসেছে সেটা আমরা এখানে নির্ণয় করব। তো কাজের ধারা প্রথমে আমরা কাজের ধারায় চলে যাব কাজের ধারা এক স্লাইড ক্যালিপার্সটি নিয়ে তোমাদেরকে যেটা বলবো তোমরা প্রথমে এই এটি এটি করবে এই চিত্রটি লিখবে তারপর কাজের দ্বারা আসবে আচ্ছা এই অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটি বলা হয়নি অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম হবে স্লাইড ক্যালিপার্সের
প্রথমে সাইড ক্যালিবার্স নিবা নেওয়ার পর সেইটার প্রধান স্কেল যেটা আছে দেখালাম আমরা সেটা এক ভাগের মান এবং ভানির স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা কত এই এক ভাগের মানটা কত এবং মোট এইটার ভানির স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা কত সেটা বের লক্ষ্য করবা এরপর যন্ত্রটির ভানিয়ে দ্রব্য বেশি বের করি তো তোমাদের কাছে যদি স্লাইড ক্যালিবার্স না থাকে তাহলে বাজারে কিনতে পারো যদি বেশি উৎসাহী থাকো অথবা তুমি এটা কাগজ দিয়ে বানিয়ে নিতে পারো দুই এখন কিন্তু স্লাইড ক্যালিবার্স তোমার স্কুলে জমা দেওয়া লাগবে না কেউ ভুল করবে না এটা স্কুলে জমা দেওয়া লাগবে না জাস্ট তোমাদেরকে এই ক্যালকুলেশনটা করে জমা দিতে হবে মানে অ্যাসাইনমেন্টটা করে জমা দিতে হবে কিন্তু স্লাইড ক্যালিবার্স বানিয়ে সেটা স্কুলে জমা দেওয়া লাগবে না এটা এই ভুল কেউ করবে না তারপর দুই নম্বর পয়েন্ট এখন মার্বেলটির ব্যাস বরাবর স্লাইড ক্যালিবার্সের দুই চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করলে চোয়াল দুটিকে বস্তু দুই প্রান্তের সাথে স্পর্শ করি এবং মার্বেলের ব্যাস বরাবর চোয়াল স্লাইড ক্যালিবার্সের দুইটা চোয়াল আছে সেই দুই চোয়ালের মধ্যে স্পর্শ করি এই অবস্থায় ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের যে দাগ অতিক্রম করে সেই দাগের পাটি হলো প্রধান স্কেলের পাট প্রধান স্কেলের পাট কীভাবে বের করবো সেটা তো বলে দিলাম যে বার্নিয়ার শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের সাথে যে দাগ অতিক্রম করে সেটা হচ্ছে প্রধান স্কেলের পাট এই প্রধান স্কেলের পাটকে আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি যা নির্ণয় করি তিন এই অবস্থায় বানিয়ারের কত সংখ্যক দাগ প্রধান স্কেলের যে কোনো একটি দাগের সাথে মিলে যায় তা নির্ণয় করি বানিয়ারের কত সংখ্যক দাগের সাথে মিলে যায় তা বের করতে হবে এটি বানিয়ার সমাপাতন ভি চার প্রয়োজনীয় হিসাবে সাহায্যে মার্বেলটির ব্যাসার্ধ ও আয়তন নির্ণয় করি এবার আমরা হিসাবে চলে আসি যেহেতু আমাদেরকে হিসাব করে দেখাতে হবে হিসাব মার্বেলের ব্যাস পরিমাপের ক্ষেত্রে মূল মূল স্কেলের পার্ট মূল স্কেলের পার্ট আমরা কী দ্বারা ডিনোট করি এম দ্বারা মূল স্কেলের পার্ট এম ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আমরা যে মূল স্কেলে আমরা এই মার্বেলটি রাখার পর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি পেয়েছি বানিয়ের সমাবাতন বি সমান সেভেন বানিয়ের সমাবাতন সেটা আমরা সেভেন পেয়েছি মানে বানিয়ের স্কেলে আমরা সে সাতকে মূল স্কেলের সাথে মিলে যেতে দেখেছি তাহলে সেভেন হবে বানিয়ের ধ্রুবক বিসি বের করতে হবে বিসি হচ্ছে বিসি কী জিনিস বিসি হচ্ছে মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য ভাগ বানিয়ের স্কেলের ভাগ সংখ্যা বানিয়ের স্কেলের যত ভাগ আছে মূল স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্য ভাগ হবে বানিয়ের স্কেলের ভাগ সংখ্যা সমান মূল স্কেলের এক ভাগের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ তো সেটাকে আমরা বানিয়ের স্কেলের ভাগ সংখ্যা বানিয়ের স্কেলে আমাদের দশটা ভাগ আছে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চিকে ভাগ করবো টেন দ্বারা পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চিকে টেন দ্বারা ভাগ করলে মানটা আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইঞ্চ মার্বেলটির ব্যাস এবার আমাদের মার্বেলটির ব্যাস বের করা লাগবে মার্বেলটির ব্যাসের যে সূত্র অনুসারে এল ইকুয়াল এম প্লাস বি ইন্টু বিসি তাহলে এখানে এল ইকুয়াল এম প্লাস বি ইন্টু বিসি এল ইকুয়াল এম এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস বি হচ্ছে সেভেন ইন্টু বিসি হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান তো এখানে একটা যোগ করলে আসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ইঞ্চ আবার আমরা জানি যে এক ইঞ্চ সমান টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেন্টিমিটার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ইঞ্চ হবে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেভেন সেন্টিমিটার তাহলে এই দুটো গুণ করলে আসে থ্রি পয়েন্ট নাইন এটা কী আসলো মার্বেলটির ব্যাস আসলো এবার সুতরাং মার্বেলটির ব্যাস থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট এইট সেভেন সেন্টিমিটার তাহলে মার্বেলটির ব্যাসার্ধ কত ব্যাসার্ধ অর্ধেক হবে অবশ্যই ব্যাসের অর্ধেক তাহলে থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট এইট সেভেন ভাগ টু মানে তাহলে ব্যাসা ব্যাসার্ধ আসতে আসে ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন সেন্টিমিটার তো আমরা জানি মার্বেলটির আয়তনের যে সূত্র মানে বা গোলাকার বস্তুর আয়তনের সূত্র হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে মার্বেলটির আয়তন আমরা জানি মার্বেলটির আয়তন ইকুয়াল ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তা ফোর বাই থ্রি ইন্টু পাই এর মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর কিউব আর মান হচ্ছে আমার ব্যাসার্ধ তাহলে আর এর মান ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন তাহলে ওয়ান পয়েন্ট নাইন কিউব কিউব দিয়ে দিলাম এখন একটা ক্যালকুলেশন করে আমাদের মান আসলো সরি হ্যাঁ সেন্টিমিটার কিউব যেহেতু আয়তন তাই এটা কি হবে ঘন সেন্টিমিটার হবে মানে সেন্টিমিটার কিউব হবে তাহলে তেত্রিশ দশমিক শূন্য এক সেন্টিমিটার কিউব এটা মার্বেলের আয়তন আমরা বের করতে পারিছি তো মার্বেলের আয়তন বের করলাম তারপর যেটা বলেছে যে যদি তোমার পরিমাপে দশ পার্সেন্ট আপকে ত্রুটি থাকে তাহলে মার্বেলের আয়তন নির্ণয় কিরূপ ত্রুটি তুমি করেছ সেটা শতাংশ হিসেবে বের করো তাহলে প্রথম অংশের কাছে দ্বিতীয় অংশ এবার দেখো মার্বেলের আয় পরিমাপ করা আয়তন থার্টি সেন্টিমিটার কিউব যেহেতু মার্বেলের আপেক্ষিক ত্রুটি টেন কাজেই মার্বেলটির ব্যাসার্ধ পরিমাপ করা হলে সবচেয়ে কম হ্যাঁ সবচেয়ে কম ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন ওয়ান সেন্টিমিটার এবং সবচেয়ে বেশি টু পয়েন্ট ওয়ান এইট সেন্টিমিটার টু পয়েন্ট ওয়ান এইট নাইন সেন্টিমিটার হতে পারে এই যে সবচেয়ে কম বা সবচেয়ে বেশি এটা কই
যেহেতু ত্রুটির কথা বলা হয়েছে টেন পার্সেন্ট ত্রুটি এটা যোগের হতে পারে বিয়োগেরও হতে পারে তাই একবার সবচেয়ে কমটা নিলাম আবার সবচেয়ে বেশিটা নিলাম একবার যোগ করে একবার বিয়োগ করে তো এটা হতে পারে সুতরাং সবচেয়ে কম যখন আমার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন হবে সেভেন নাইন ওয়ান হবে আরের মান তখন সবচেয়ে কম হবে তাহলে আমরা এখানে আরের মান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন ওয়ান দিয়ে দেখি সুতরাং আয়তন সবচেয়ে কম ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব ফোর বাই থ্রি পাই এর মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর এর মান হচ্ছে ওয়ান কিউব এটি ক্যালকুলেশন করে অ্যান্সার আসে সেন্টিমিটার এখন তোমরা যেই মানটা বসাবে আরের জন্য সেই মানের জন্য তোমাদের ক্যালকুলেশন সে ভিন্ন হতে পারে তো ভিন্ন হলে কোনো সমস্যা নেই তো আমি বলবো না যে একই হুবাহ আমার মতো মান বসাতে হবে যে মানটা বসাবো সেই মানের জন্যই তোমার সবচেয়ে কম সবচেয়ে বেশি মান আসবে পার্সেন্টের মান ভিন্ন আসবে তবে এটা বসালে এই মানটাই আসবে এবার আসে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব সূত্র একই ফোর বাই থ্রি পাইয়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আরের মান কিন্তু এখন কত হয় সবচেয়ে বেশি সময় টু পয়েন্ট ওয়ান এইট নাইন কিউব তো এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা পেলাম ফর্টি সেন্টিমিটার কিউব হতে পারে আগেরটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে কম আর এটা সবচেয়ে বেশি তো চূড়ান্ত ত্রুটি এবার আমাদের চূড়ান্ত ত্রুটিতে আসতে হবে চূড়ান্ত ত্রুটি হবে প্রথম যেই মানটা আমি পেয়েছি মার্বেলের আয়তন থার্টি সেটা থেকে সবচেয়ে কমটা বিয়োগ সবচেয়ে কম টোয়েন্টি এটা বিয়োগ করলে আসে এইট সেন্টিমিটার কিউব আবার অথবা সবচেয়ে বেশি যেটা ছিল ফর্টি সেটা থেকে থার্টি বিয়োগ করব এখানে পরম মান সাইন দিতে হবে ওই পাশে দেখতে পাচ্ছ পরম মান সাইন দিয়েছি হ্যাঁ পরম মান সাইন দিলে তোমাদের এই বিয়োগটা বিয়োগটা করার জন্য যদি বিয়োগের মান থাকে তাহলে সেটাও প্লাস হয়ে যাবে এটাই বোঝা এই জন্যই পরম মান দেওয়া হয়েছে তো পরম মান দেওয়ার পর এই পরের বার এসেছে টেন পয়েন্ট নাইন ফোর বিয়োগ করেছি জাস্ট আমরা এখানে যেহেতু দুটি মান সমান নয় আমরা বড়টি নেই অর্থাৎ চূড়ান্ত ত্রুটি টেন পয়েন্ট কিউব ধরে নিলাম যে চূড়ান্ত ত্রুটি হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার কিউব তো এই জন্যই বা কাজেই আয়তন পরিমাপের আপেক্ষিক ত্রুটি শতাংশ আপেক্ষিক যে ত্রুটি হয়েছে সেই শতাংশে পরিমাপ করতে বলেছে আপেক্ষিক ত্রুটি কি হবে আমার আসল যে আয়তন মার্বেলের সেটা ভা সেটা বাই সেটা আমরা ভাগ করব মানে আমার যে আপেক্ষিক ত্রুটি ছিল বড় মানটা সেটাকে আমি আমার মার্বেলের আয়তন দ্বারা ভাগ করবো এবং একশো দ্বারা গুণ করবো তাহলে শতাংশে মানটা চলে আসবে তাহলে তেত্রিশ ভাগ ভাগের দশ দশমিক নয় তিন গুণ একশো মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দেবে পাশে তার এখন এটা ক্যালকুলেশন করে দেখবো যে তেত্রিশ দশমিক এক এক পার্সেন্ট চলে আসবে তাহলে এটাই হচ্ছে মানে ওই কাজের আয়তন পরিমাপের আপেক্ষিক ত্রুটি তো এটাই ছিল তোমাদের নবম শ্রেণীর অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার তো তোমরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে ভিডিওটি বেশি বেশি বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করে দাও আর কে কোন জেলা কে কোন স্কুল থেকে ভিডিওটি দেখছো সেটি কমেন্ট সেকশন জানিয়ে দাও আমাদের চ্যানেলে সবগুলো অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার দেওয়া আছে তোমাদের সায়েন্সের আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে আইসিটি আইসিটি বিষয়ের অ্যান্সার আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে তোমরা চাইলে সেটি দেখে আসতে পারো এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবে বন্ধুর মাঝে শেয়ার করে দিবে যা তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে